um traficante considerado de alta periculosidade, integrante de uma facção criminosa. Ele está preso, o traficante, é esse aqui. Está preso lá em Bangu, Rio de Janeiro. E ele resolveu contratar um advogado para processar dois cantores brasileiros, dois rappers famosos. Porque eles usaram um trecho da voz dele em um videoclipe. Quem é o traficante? O traficante é o Alexander de Jesus. Qual que é o apelido dele? Ele tem dois apelidos? Ele é conhecido como Choque Hã? ou 220. O cara deve ser ligado no 220. Choque ele ou 220. E ele quer uma indenização milionária. Ele quer meio milhão de reais de indenização do MC Cabelinho e do cantor Felipe Rett. O MC Cabelinho é ator também. Esse processo é porque estão usando a imagem dele, a voz dele. E além dos 500 mil reais, ele quer ser incluído nos direitos autorais da música para ter participação nos lucros. Você já tem o áudio, Fabíola? Ó, oh, o áudio usado é esse. É uma conversa interceptada. Uhum. E a gente vai... Vamos... É, é o traficante conversando com alguém, interceptaram essa conversa, Isso. essa conversa acabou vazando, pegaram essa conversa e colocaram no clipe. Pegaram essa conversa e colocaram no clipe, sem autorização dele. Vamos lá, coloca aí. Porque ao invés de eu dar uma arma na mão de uma criança de brinquedo, eu vou precisar dar, eu prefiro dar uma bola, eu prefiro dar uma bicicleta, eu prefiro dar um bagulho, eu não vou incentivar ele, nunca dá tiro na polícia. Só que a própria polícia incentiva ele, sabe como? Entrando na casa do menor de 10 anos, eu não tiro na cara do pai dele. Como é que ele vai crescer com a mão no coração? Meu Deus! Muito bem! Foi usado esse trecho hum. na música deles, que é a música... Sete meiota. Sete meiota. Aí eles pegam esse trecho dessa, de, desse traficante falando... Sem autorização dele. O traficante é o Alexander de Jesus Carlos, conhecido como Choque ou 220. Ele está preso, né? Está preso em Bangu, três lá no Rio de Janeiro. E agora ele está processando os artistas MC Cabelinho, Felipe Rete e tem também o MC Maneirinho. Ele não gostou que os rappers usaram esse áudio, essa voz dele falando... Né? Sem autorização dele. E sabe como que eles. Aonde é que eles pegaram essa hum. voz dele? Retiraram de uma reportagem de TV, de um programa jornalístico. Ele falando, eles usaram esse trecho na música, no clipe. O trecho foi inserido na música Sete Meiota. E o Alexander quer, esse traficante quer que os artistas paguem uma indenização de meio milhão de reais por danos morais e também exige ser incluído nos direitos autorais da música. Ah, vocês vão ganhar dinheiro com essa música? Eu quero ganhar também, minha, minha voz tá lá. Então, olha essa história. Isso aí, é, pra mim, é apologia. Inclusive, é apologia do crime, né? As apologias de um traficante dando lição de moral. Bom, que, trafica, que lição de moral é essa? Se você fosse o juiz, coloca a nossa enquete aqui, por favor. Se você fosse o juiz, você daria essa indenização para o traficante? Vem cá, por favor, com a câmera. O traficante preso processa rappers famosos por usar voz dele sem autorização. Ele pede 500 mil de indenização. O traficante tem direito ou não deve receber? Se você fosse o juiz, você acha que ele tem direito ou não? Fabiola. Então, é, o correto seria ele ter direito, porque é, é a voz dele está lá sem autorização. Perfeito. Né? O correto seria isso, mas tá. o cara está lá, está preso. Então, acho que nesse caso, acho que não. Não, não tem que receber nada. Imagina, nada. Imagina. Judite. De forma alguma. Não, eu também não. Coloca aqui a, a nossa... A nossa... Eita, que tá empatado, ó. Ei. Segundo o Datalombe, tá empatado, ó. Datalombe? É, é agora, adorei. O, o Duriel falou assim, o certo é, pega o dinheiro da indenização e indeniza as vítimas. Mas não tem essa opção aqui, porque eu acho que se tivesse essa opção, ah, seria, seria claro. a mais votada. É. Né? Agora, Mas, eles sem estão dúvida tentando alguma. um acordo aí, os rappers estão tentando um acordo aí, pra, porque ele quer, ele tá pedindo na justiça 500 mil reais. Vamos